ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോളറേഷ്യസ് ലോയും അതിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും എന്ത് വ്യതിയാനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് ഡൈല്യൂഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും കുറയത്തേ ഉള്ളൂ അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിനായാലും വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിനായാലും കാരണം എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വോളിക്കിലെ അയോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് സംഭവിക്കും കുറവ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചത് കുറവ് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ആസ് ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസസ് ബോത്ത് ഫോർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ടിന് മാറ്റിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ ഡൈല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പൊ അയോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനാൽ അവയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ദാൻ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്റർ അയോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കാരണം എന്താണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ അയണൈസേഷൻ മാത്രം നടക്കുന്നവയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു അയോണുകൾക്കിടയിലുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റുകളെക്കാളും എങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെയും വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെയും മോളാർ കണ്ടക്ടൻസും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് കണ്ടത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിനേക്കാളും വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിനാണ് ൂഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലാണ് വരിക പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ അതേ ഷേപ്പാണ് അതാണ് ഷേപ്പെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റുകളുടെ കേസിൽ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കേസിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്രാഫേ വരത്തുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ ചെന്ന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റുകളുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൂടി വന്ന് പിന്നീട് അത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കാരണവശാലും വൈ ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ അറ്റേനിക് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാം ഡയമു കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാം ഡയം സീറോയും അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 
ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയോട് അടുക്കുമ്പോഴുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയോട് അടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കാറ്റിയോണും അതിന്റെ ആനിയോണും ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ സമ്മായിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്കതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോളറീഷ്യസ് ലോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ലാംഡയം സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ലാംഡയം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംഡയം സീറോ ആരുടേതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോ അനുസരിച്ച് എന്താണ് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള അതിലെ തന്നെ കാറ്റയോണിന്റെയും ലാംഡയം സീറോ കാറ്റയോൺ ആരാണ് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് എൻ എ പ്ലസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയോട് അടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആരുടെയാണ് ആനയോണിന്റെയും അതാരാണ് ലാംഡയം സീറോ സി എൽ മൈനസ് എന്താണ് സമ്മാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏത് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോളറീഷ്യസ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഏതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ള അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ലാംഡ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ കാറ്റോണിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാംഡ സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റോണിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ മൈനസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളറീഷ്യസ് ലോ അനുസരിച്ച് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് അതിന്റെ കാറ്റോണിൻ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ആനിയോണിന്റെയും കൂടി മോളാർ കൺ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ സമ്മാണ് അതുപോലെ അത് എൻ എ ബി ആർ ആണെങ്കിലോ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ ബി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ബി ആർ മൈനസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എ എൽ ടു എസ് ഓഫ് ട്രൈസ് ഇസിക്കൽ ടു അതിന്റെ തന്നെ ആനയോണിന്റെയും കാറ്റോണിന്റെയും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ സമ്മാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റോൺ ആയ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാറ്റോൺ ആയ അലുമിനിയം അയോണിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുവരെ സൾഫേറ്റ് അയോൺ ആനയോൺ ആയി സൾഫേറ്റ് അയോൺ എത്ര എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൽ ടു എസ് ഓഫ് ട്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എസ് ഓഫ് ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോളറീഷ്യസ് ലോ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രൈറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോളറീഷ്യസ് ലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് കോളറീഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആ
എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വേഷനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സിയോ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് ലാംഡ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സിയോ എൻ എ എന്നതിന് പകരം ലാംഡ സീറോ എന്നോ ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സിയോ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് എന്നത് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ലാംഡ സീറോ എഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് മൈനസ് ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കോമൺ അല്ലേ അപ്പൊ ആ മൈനസ് ഇനി ഇതിലൂടെ ബാധകമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസും മൈനസ് ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസും വരും പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ എച്ച് പ്ലസും സോറി പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് അല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ സി എൽ മൈനസ് 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 ലാംഡ സീറോ സി എൽ മൈനസ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ലാംഡ സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സീറോ മൈനസും ലാംഡ സീറോ ഏതെന്നോ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് തന്നെയാ ലാംഡ സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സിയോ എച്ച് ഇതിനകത്ത് വെട്ടിപ്പോകാനുള്ളത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ലാംഡ സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സിയോ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ മസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും സോഡിയ അസിറ്റേറ്റിന്റെയും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ലാംഡ സീറോ എം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സിഒ എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും സോഡിയ ആസിറ്റേറ്റിന്റെയും ഇൻഫിനിറ്റി ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നാൽ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും സോഡിയ ആസിറ്റേറ്റിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് സോഡിയ ആസിറ്റേറ്റിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നയൻറ്റി വൺ മൈനസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ എന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ആസിഡ് ഡൈ ആസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളറേഷ്യസ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലാംഡയം സീറോ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡയം സീറോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡയം സീറോ ഓഫ് ഏതാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ഏതാണ് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചിനകത്ത് വേണ്ടത് ഏതാണ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ഏതുള്ളത് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എച്ച് ടു ഉള്ളത് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ ഒ എച്ച് മീൻസ് അതുകൊണ്ട് അത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ
ഇൻഫിനിറ്റ് മോ ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് എൻ എ ഒച്ചിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മതി അപ്പൊ സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളുള്ളത് ഏതാണ് ഒന്ന് സി എൽ മൈനസും പിന്നെ ഏതാണ് എൻ എയും അപ്പൊ അത് രണ്ടുകൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയേ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ലാം ടൈം സീറോ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ലാം ടൈം സീറോ എൻ എ ഒച്ച് അല്ലെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കളയാവുന്നത് പ്ലസ് ലാം ടൈം സീറോ സി എൽ മൈനസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതും പോവും മൈനസ് ലാം ടൈം സീറോ സി എൽ മൈനസും പോവും അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാണ് പ്ലസ് ലാം ടൈം സീറോ എൻ എ പ്ലസും മൈനസ് അതിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈനസ് ലാം ടൈം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് പോവും ബാക്കിയാകുന്ന എന്താണ് ലാം ടൈം സീറോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് ഏതായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമോണി ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷനുള്ള ഏത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കോളറിഷ്യസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ കൊണ്ട് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ബൈ ലാംഡ എം സീറോ ആണ് ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് എനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വീക്ക് ലക്ലൈറ്റിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ കോളറേഷ്യസ് ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കും അടുത്തത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എ ആസിഡിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ എ ബേസിന്റെ ആണെങ്കിൽ കെ ബി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതാണ് കെ എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത് സി ഇൻറ്റു ലാംഡ എം സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ എം സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ എം സീറോ മൈനസ് ലാംഡ എം ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ആ ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡിസോസിയേഷൻ കൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം കോളറേഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ലാംഡ എം സീറോയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കോളറേഷ്യസ് ലോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു